بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم عبد الوحید ایس ایس کیمسٹری ایٹ بیجن پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج صاحب وال ویلکم ٹو آور آن لائن کلاسز دیز آن لائن کلاسز ڈیو ٹو کووڈ نائنٹین کووڈ نائنٹین از دا بگ تھریٹ ٹو آور لائف سو اسٹے ہوم اینڈ سیو لائف لیکچر نمبر ٹو کلاس سکس سبجیکٹ سائنس سیلولر آرگنائزیشن آف دی پلانٹ اینڈ اینیملز ابجیکٹو آف دی لیسن بائی دی اینڈ آف دس لیسن اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈیفائن اینڈ ایکسپلین دی لائٹ مائکروسکوپ اینڈ الیکٹرون مائکروسکوپ ڈسکس اسٹرکچر اینڈ دی فنکشن آف دی مائکروسکوپ پریویس نالج پریویس نالج میں ہم بات کریں کہ جو آپ نے لیکچر نمبر ون میں ڈسکس کیا تھا سیل کے بارے میں سیل کیا ہوتا ہے سیل کی کیا سائز ہے اور اس کے بارے میں تو وہ جو آپ اس کو ہم اس کو ایک دفعہ ریکال کریں گے تاکہ کیا آپ کو پتہ چل جائے کہ سیل کیا آپ نے کل پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ بات کریں گے تو کیا ٹیچر آج دی کوشچن ٹو دی اسٹوڈنٹ فرام دی پریویس لیکچر واٹ از سیل ہاؤ کین وی سی دی سیل ہاؤ ہاؤ کین سی دی سیل کوشچن نمبر تھری ہے وائی وی کین ناٹ سی دی سیل ود دا نیکسٹ آئی اس کے بعد کوشچن ہے واٹ از سیل اے سیل از اے ڈیفائن ایز دی سمالسٹ بیسک یونٹ آف دی لائف دیٹ از اے ریسپانسبل فار دی آل آف لائف پروسیس سیل آر دی اسٹرکچر اینڈ دی فنکشنل اینڈ دی بیولوجیکل یونٹ آف دی آل لیونگ بینگس اے سیل کین ریپلیکیٹ اٹ سیلف انڈیپینڈنٹلی ہینس دے آر دی نون ایز دی بلڈنگ بلاک آف سیل اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پوری لائف میں جتنے بھی پروسیس ہیں یا بیسک اسٹرکچر آف لائف ہے جو وہ کیا سیل اگر سیل نہیں ہے تو وہاں پہ لائف پاسبل نہیں ہے اور سیل کے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے یعنی اپنے ڈبلیکیٹ کرتا ہے اور اسی طرح کیا ساری پروسیس لائف پہ چلتا رہتا ہے ہاؤ وی کین سی دی سیل تو سیل کو کہتا ہے سیل کا جو سائز ہے وہ بیسکلی ون میکرو میٹر سے لے کے ہنڈریڈ میکرو میٹر کے درمیان ہے یہ لکھا ہوا ہے ڈبٹ دی سیل موسٹ آف دی سیل آر دی بٹوین ون اینڈ ہنڈریڈ مائکرو میٹر ان اے ڈایا میٹر دے کین بی آبزرو بائی دی لائٹ مائکروسکوپ اس میں یعنی کہ ہماری جو آنکھ ہیں اس سائز کو دیکھنے کی ابلٹی یعنی ہماری آنکھ جو ہے اس سائز کو دیکھنے کی ابلٹی نہیں رکھتی تو اسی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے دیکھتے ہیں تو اس لیے پھر ہم کیا ہے مائکروسکوپ کی مدد سے سیل کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وائی وی کین ناٹ سی دی سیل وی دا نیک ڈائی سیم سیل کو نیک ڈائی سے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری جو نیک ڈائی ہے وہ کہتا ہے میجورٹی آف دی سیل کین ناٹ بی سین ڈائی وی دا آور نیک ڈائی بیکوز سیل ہیو اے ایکسٹریملی سمال آئیز وچ آر دی بیائنڈ دی ہومن آئی ویجن تو میکروکسکوپ آر دی کمپوز آف دی کمبینیشن آف آر لینز وچ فارم اے میگنیفائیڈ ایمیج یعنی کہ جس میں کیا ہماری آنکھ تو نہیں دے سکتی کیونکہ سائز اس کا کیا سیل کا بہت سمال ہے لیکن کیا ہے مائکروسکوپ اس طرح کے انسٹرومنٹس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے مختلف لینس سے بل کے بنی ہوتی ہے اور جو ایمیج کو میگنیفائی یعنی لارج سائز کر کے ہمیں دکھاتی ہے جس کے سے ہم اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں اور ٹاپک آف ڈے ہے لائٹ مائکروسکوپ اینڈ دی الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہم پڑھیں گے کہ لائٹ مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے اور الیکٹرون مائکروسکوپ تو لائٹ مائکروسکوپ میں ہم بات کرتے ہیں تو پہلے اس کی ڈیفنیشن یا اس کے بارے میں جنرل انٹروڈکشن کی بات کریں گے تو لائٹ مائکروسکوپ از این انسٹرومنٹ فار دی ویجولائز فائنڈ ڈیٹیل آف این آبجیکٹ اٹ ڈوز دس بائی دی کریٹنگ اے میگنیفائی ایمیج تھرو دی یوز آف دی سیریز آف دی گلاس لینزز وچ فرسٹ فوکس اے بیم آف لائٹ آن ٹو آر دی تھرو آن آبجیکٹ اینڈ کنویکس آبجیکٹ لینزز ٹو دی انلارج دی ایمج فارم اس میں کیا ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہم ویجولائز کوئی بھی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے جو میں عام آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا اس کو ہم کیا ہیں لائٹ مائکروسکوپ اور لائٹ مائکروسکوپ کیا ہے کمبینیشن آف گلاسز لینز یعنی مختلف گلاس لینز ہے اور اس میں کیا یہ کنویکس لینز کو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لارج سائز ایمج ہمیں بنا کے دکھاتا ہے اس کے بعد ہے پارٹ آف دی مائکروسکوپ تو ہماری جو لائٹ مائکروسکوپ اس کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں تو مین کمپوننٹ آف دی لائٹ مائکروسکوپ اور اس کے جو مین جو اس کے اسٹرکچر فنکشن ہے وہ ہمارے یہ آئی پیس لینس ٹیوب 
ऑब्जेक्टिव लेंस स्टेज मिरर एडजस्टमेंट स्क्रू एंड द बेस और इसमें कहता है एंड आई पीस इज अ दैट पार्ट ऑफ एन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम व्हिच डायरेक्ट टू द व्यूअर यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाता है वो बेसिकली हमारा आई पीस है जिसकी मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसके बाद वर्किंग ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप तो वर्किंग में इसके हम देखते हैं कि इसका कैसे प्रोसेस करती है तो कहते हैं दी लेंस नियर द ऑब्जेक्ट बाय द सीन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमें क्या ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है और कहता है उसकी तरह का लाइट पास थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिलो यूजिंग द मिरर जो उसमें क्योंकि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप का नाम दे रहे हैं इसमें हमने लाइट को यूज करना है तो लाइट क्या करेगी बिलो नीचे मिरर जो लगा होगा माइक्रोस्कोप का वो क्या है लाइट को फोकस करेगा ऑब्जेक्ट की तरफ और जिसको हम क्या आके फिर आईपी लेंस उसको फिर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से वो देखेगा और फिर वो हमें क्या आईपी इसमें दिखाई देगा तो अब कहता है जो हमने ऑब्जेक्ट को देखना है वो किस तरह देखना है तो कहता है ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज अ प्लेस ऑन अ ग्लास स्लाइड यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो एक ग्लास स्लाइड पे पेस्ट करेंगे या उसके ऊपर रखेंगे और फिर एंड देन ऑन द स्टेज और फिर उसको स्टेज पे रखेंगे तो कहता है फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप टू एडजस्टमेंट सिक्रू और व्यू तो उसके जो हम देखते हैं टू एडजस्टमेंट जब हमको डायग्राम में देखा टू एडजस्टमेंट सिक्रू है वो क्या करेंगे आप उसको रोटेट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस को जिसकी वजह से फिर क्या होगा इमेज को हम यानी ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा और उसके और जो और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा हमारी स्टेज पे और स्टेज के ऊपर जो हमने स्लाइड रखी उसके ऊपर तो उसको फोकस करके हमें फिर उसको दिखाएगा तो कहता है वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू फिफ्टीन हंड्रेड टाइम बिगर देन दी स्टूडेंट यानी उसको पंद्रह सौ टाइम उसका साइज क्या इंक्रीज करके हमें उसके ओरिजिनल साइज से दिखाती है माइक्रोस्कोप तो कहता है मोस्ट ऑफ द सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद आउट माइक्रोस्कोप यानी मेजोरिटी सेल को हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं मदद से देख सकते हैं और उसके बगैर नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के बगैर हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज बहुत स्मॉल होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप के बगैर उनको देखना पॉसिबल नहीं है आगे स्लाइड क्या होती तो स्लाइड कहते हैं स्लाइड इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द ग्लास The object is placed on it, observe under the microscope. इसमें हम क्या करते हैं अभी हमने ऊपर बात की किस ग्लास स्लाइड पे हम क्या ऑब्जेक्ट को पेश करते हैं और उसको फिर क्या हम स्टेज के ऊपर रखते हैं और स्टेज के बाद उसको ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से देखा जाता है तो इसी तरह क्या है ऑब्जेक्ट उसमें ही क्या था ये वो ट्रेंगुलर पेस है ग्लास का जिसके ऊपर हमने क्या ऑब्जेक्ट को पेश करते हैं और पेश करने के बाद उसके ऊपर हम उसको चेक को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम स्लाइड का नाम देते हैं आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लाइट माइक्रोस्कोप से भी कमाल की चीज है क्योंकि ये क्या है जो चीजें हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते उनको उनको हम क्या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये इसी वजह से कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन साइड दिस सेल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्निफाई द इमेज अप टू फाइव लैक टाइम्स इट शो क्लियर इमेज ऑन द टेलीविजन स्क्रीन दिस माइक्रोस्कोप यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट अब इसमें सिंपल बात उसने कह दी तो लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ही संभाल चीजों को हमें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा ये क्या करती है सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनाइज ली है उनको देखने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं यानी ये क्या है सेल के अंदर भी यानी सेल से भी संभाल चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी रखती है क्योंकि इसके अंदर जो हम किसी चीज का इमेज लेते हैं वो फाइव वो इमेज क्या होता है वो फाइव लैक टाइम इंक्रीज होता है उसके ओरिजिनल साइज से तो उससे यानी पांच लाख गुना उससे बड़ा करके हमें दिखाता है और इसमें क्या है यहाँ पे हमने क्या है जो उसका डिस्प्ले लेना है ऑब्जेक्ट का जो इमेज लेना है वो हमने आईपीस वगैरह से नहीं देखना बल्कि ये क्या हमें उसकी फोटो फॉर्म या उसका क्या है टेलीविजन स्क्रीन या इस तरह किसी डिस्प्ले फॉर्म में उसका हमें रिजल्ट देते हैं जिसको हम फिर आगे ऑब्जर्व करते हैं 
उसी में होता है कि वहाँ पे हम क्या कर वहाँ पे हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि जो लाइट है वो हम मिरर की मदद से ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करते हैं यहाँ पे लाइट वाला कोई सिस्टम नहीं फोकस माइक्रोस्कोप के अंदर एक क्या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट एक्सलेट करेगी वही मूव करेगी और वो क्या है हमें ऑब्जेक्ट का इमेज टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले देगी आगे रिकेपुलेशन यानी इसमें हम क्या है शॉर्टली अपना जो चैप्टर डिस्कस किया है टॉपिक डिस्कस किया है उसको दोबारा रिकॉल करते हैं तो इसमें हम दोबारा उसको क्या है अपने टॉपिक को रिकॉल करते हैं उसको और उसको शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे तो पहले हमने बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम क्या है ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जो हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते और इसके पास अभी उसको इमेज को मैग्नीफाई करती है उसके ओरिजिनल साइज से यानी चीजों को 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है उसके ओरिजिनल साइज से तो उसकी वजह से और इसमें हम क्या लाइट यूज करते हैं और क्या बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए उसके बाद क्या इसके पार्ट्स आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या आई पी है ऑब्जेक्टिव लेंस है आई पी क्या है आई पी में हम क्या ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जबकि क्या ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है जो ऑब्जेक्ट के इमेज ऑब्जेक्ट को क्या है उसका साइज इंक्रीज करते हैं और वहां पे हम क्या कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो उसका क्या साइज हमें इंक्रीज करके दिखाते हैं उसके बाद क्या आ जाता है उसका स्टेज उसका वो हिस्सा है जहाँ पे हम क्या है उसको स्लाइड के फॉर्म में स्लाइड के ऊपर लगा के ऑब्जेक्ट को लगाते हैं और उसको फिर क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस उसको देखते हैं टू एडजस्टमेंट सक्रियो है टू एडजस्टमेंट सिक्रियो है जो क्या एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज करने के लिए और उसके नीचे बेस है बेस क्या एक स्टैंड टाइप स्ट्रक्चर है जो उसको उसको बेस प्रोवाइड करती है किसी भी जगह पे रखने के लिए और मिरर है मिरर क्या करता है मिरर ने लाइट क्या करनी होती है मूव करवानी होती है उसको सजेक्शन में मूव करवाता है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे क्या है जितनी ज्यादा लाइट होगी अवेलेबल उतना ही ज्यादा हमें क्लियर इमेज मिलेगा उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या कहते हैं ये उन हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल के अंतर सेल ऑर्गेनिज को भी हमें डिस्प्ले करती है उनका यानी उनको दिखाती है यानी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल के अंतर सेल ऑर्गेनिज को देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये उन चीजों को भी दिखाती है जिनका साइज सेल से भी संभाल हो तो यानी बहुत ही संभाल चीजों को ये इसको दिखाने की एबिलिटी है बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज करते हैं सनलाइट वगैरह लेकिन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं चीजों को इमेज करने के लिए और जो इसमें है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम आई वगैरह या इस तरह की जगह पे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देख सकते बल्कि इसका हम क्या है एक इमेज फॉर्म में डिस्प्ले मिलता है टेलीविजन स्क्रीन पे और और जिसके पास जो है इमेज को या ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये क्या पांच लाख गुना साइज को साइज इंक्रीज करके हमें दिखाती है अब क्या है टाइम फॉर साइनमेंट ऑफ द होमवर्क का आपको होमवर्क साइन किया जाता है जिसको आप क्या, क्या इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और इनकी पिक्चर अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी मजीद तो इनकी क्वेश्चंस के आंसर्स के तो आप अपने मुतल टीचर्स को या अपने क्लास इंचार्ज से इसको डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डिफाइन लाइट माइक्रोस्कोप दूसरे नंबर पे है राइट नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप नंबर थ्री है वट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है इसमें आपका है डिस्क्राइब पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इसमें आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है उसमें आपने क्या फंक्शन और उसके क्या पार्ट्स को मुकम्मल डिस्कस करना है थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ऑनलाइन लेक्चर लाफ